ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கான்செப்ட்ஸ் இன் தமிழ் என் பேர் ரேஸ் அண்ட் இந்த சேனலில் நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி கான்செப்ட்ஸ்களை தமிழில் புரிஞ்சுக்க போகிறோம் தமிழ் வழியே டெக்னாலஜிக்குள் இந்த எபிசோடில் கண்டெய்னர்ஸ் கான்செப்ட்ஸோட பேசிக்கை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் குறிப்பாக அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் பற்றி ஒரு ரியல் லைஃப் அனாலஜியோட புரிஞ்சுக்க போகிறோம் தொடர்ந்து விர்ச்சுவலைசேஷன்னா என்ன அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் என்னென்ன அப்புறமா விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்க்கும் கண்டெய்னர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அண்ட் ஃபைனலாக கண்டெய்னர்ஸோடைய இன்டர்னல்ஸ் ஆன நேம் ஸ்பேசஸ் மற்றும் சி குரூப்ஸ் பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க தமிழ் வழியே டெக்னாலஜிக்குள் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் பத்தி ஒரு ரியல் லைஃப் அனாலஜியோட புரிஞ்சுக்க போறோம் லெட் சே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்க்கு ரெண்டு பேர் சாப்பிட வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் பாஸ்தா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாரு அண்ட் இன்னொருத்தர் பீஸா சாப்பிடணும்னு டிசைட் பண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா வெயிட்டர் கிட்ட அவங்களுடைய ஆர்டரை பிளேஸ் பண்றாங்க இந்த ரெண்டு வெயிட்டர்ஸும் ஒன் பை ஒன்னா ஆர்டர் ரிசர்வ் பண்றாங்க இந்த ஆர்டரை ரிசீவ் பண்ற செஃப் ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டவ்ல வைக்கிறார் அண்ட் ஃபைனலா இந்த ஸ்டவ் இந்த ஆர்டரை குக் பண்ணுது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சாப்பிட முடிவு எடுத்து ஆர்டரை பிளேஸ் பண்றாங்க இல்லையா இவங்க தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ஆக்டர்ஸ் ஆர் பயனாளி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டரை எடுத்துக்கிட்டு அதை ரிசர்வ் பண்ணி ஆர்டரை திரும்ப சர்வ் பண்றாங்கல்ல இவங்க தான் ப்ராசஸஸ் அதாவது இவங்க மூலமாகத்தான் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அவங்க கேட்டது கிடைக்கும் இந்த செஃப் சப்மிட் பண்ணப்பட்ட ஆர்டர்ஸை எடுத்து ஒன் பை ஒன்னா ஸ்கெடியூல் பண்றாருல்ல இவங்க தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் லைப்ரரிஸ் இந்த ஆர்டர்ஸ் எக்ஸாக்டா குக் ஆகுறது ஸ்டவ் மூலமா தான் ஸோ இந்த ஸ்டவ் தான் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்சஸ் எப்படி செஃப் மட்டும்தான் ஸ்டவ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மோடி ஹெல்ப் தேவை இதை நம்ம இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ப்ராசஸை கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல ஸ்பானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய லைப்ரரிஸ் ஆக்சஸ் செய்யும் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல இன்வோக்கிங் சிஸ்டம் கால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் காலும் ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்சஸ் ஆக்சஸ் செய்ய ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்றது ஆர் ரைட் பண்றது ஆர் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் செய்யறது எக்ஸெட்ரா அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு லாஜிக்கும் இந்த கால் ஸ்டாக்கை தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே விர்ச்சுவலைசேஷன் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க அதே ரெஸ்டாரண்ட் அனாலஜிக்கு திரும்ப வருவோம் லெட் சே பாஸ்தாக்கு எல்லோ கலர் அண்ட் பீஸாக்கு ப்ளூ கலர்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டவ்ல நாலு பர்னர்ஸ் இருக்கு லெட் சே அதுல ரெண்டு பர்னர் நான் பாஸ்தா செய்யறதுக்காகவே ஸ்பெஷலா ரிசர்வ் பண்றேன் அண்ட் மீதம் உள்ள ரெண்டு பர்னர் பீஸா செய்யறதுக்காகவே அதே மாதிரி பாஸ்தா செய்யறதுக்காகவே ஒரு செஃப் அண்ட் பீஸா செய்யறதுக்காகவே இன்னொரு செஃப் அண்ட் பாஸ்தாக்காகவே ஒரு வெயிட்டர் அண்ட் பீஸாக்காகவே இன்னொரு வெயிட்டர் இப்ப நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் திரும்ப வராங்க ஒருத்தர் பாஸ்தா கேட்கிறாரு அண்ட் இன்னொருத்தர் பீஸா கேட்கிறாரு பாஸ்தாவுடைய ஆர்டர் எல்லோ பாத் எடுத்துக்குது அண்ட் பீஸாவுடைய ஆர்டர் ப்ளூ பாத் எடுத்துக்குது இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு ஆர்டருமே பேரலா போகுது சோ இந்த நாலு பர்னர் ஸ்டவ் ரெண்டு ரெண்டு பர்னரா பிரிச்சு பாஸ்தாக்காகவும் பீஸாக்காகவும் நம்ம ரிசர்வ் பண்றோம் இல்லையா இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் விர்ச்சுவலைசேஷன் போத் இந்த ரெண்டு எல்லோ அண்ட் ப்ளூ பாத்துமே நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ஆர் விஎம்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது 
நாலு பேர் நஷ்டம் ஒரு மிஷின்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் நஷ்டம் ரெண்டு விர்ச்சுவல் மிஷின் இதே மாதிரி நிறைய விதமா ரிசோர்சஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இதனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் வாங்க புரிஞ்சிக்கலாம் தேவைக்கேற்றும் எப்படி ஒரு பேர்னர் புட்டுக்குச்சுன்னா அது இன்னொரு பேர்னரை அஃபெக்ட் செய்யாதோ அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதோடைய பாதிப்பு ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கும் மூணாவது மல்டி டெனன்சி ஆர் ஷேரிங் விர்ச்சுவலைசேஷன் கான்செப்ட் பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு இதுதான் மெயின் ரீசன் அமேசான் கூகுள் மாதிரியான கம்பெனிஸ் அவங்களோட கம்ப்யூட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ரெண்ட்டுக்கு விட்டு காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அது எப்படி முடியுதுன்னா ஒரு கம்பெனியோட டேட்டா இன்னொரு கம்பெனியால பார்க்கவும் முடியாது அஃபெக்ட் செய்யவும் முடியாதுங்கிறதுலைசேஷன் காசு சம்பாதிக்க மட்டும் இல்ல காசு சேமிக்கவும் பயன்படுது எப்படின்னா எப்படின்னா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அத பத்து கூறா போட்டு பத்து வாட்டி காசு சம்பாதிக்கிறதுனால இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லிய டைப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹைப்பர்வைசர் அப்படிங்கிற டேர்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஹைப்பர்வைசர்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த ஹைப்பர்வைசர் மூலமாகத்தான் நான் முன்னாடி சொன்ன ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன் நடக்குது விர்ச்சுவலைசேஷன்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு டைப் ஒன் ஹைப்பர்வைசர்ல இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் டைரக்டா கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்சஸ் ஓஎஸ் மூலமா ரீச் பண்ணலாம் ஆனா டைப் டூ ஹைப்பர்வைசர்ல இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ரெண்டு ஓஎஸ் லேயரை தாண்டி தான் போகணும் அதனால டைப் ஒன் ஹைப்பர்வைசரை விட இது டைம் எடுக்கும் அண்ட் ஸ்லோவா இருக்கும் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ உடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ இன்னொரு வீடியோல டீப்பா பாக்கலாம் எப்படி இருக்கும் அதாவது VM ஓட அட்வான்டேஜஸ் ஆனா VM லைக் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாம அதுதான் கண்டெய்னர்ஸ் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யற சாஃப்ட்வேர் தான் கண்டெய்னர் ரன் டைம் ஸோ இன் சம்மரி VMs OLS லெவல்ல ஐசோலேஷன் தருது அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் நேம் ஸ்பேஸ் லெவல்ல ஐசோலேஷன் தருது நேம் ஸ்பேஸ்னா என்னங்கிறத பத்தி அடுத்த செக்ஷன்ல சுருக்கமா பார்ப்போம் சரி இந்த கண்டெய்னர்ஸ் உடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன லைட் வெயிட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி விஎம்ஸ் மாதிரி ஐசோலேஷன் கொடுக்கும் ஆனா விஎம்ஸ் மாதிரி பேகேஜ் இல்லாம இதுதான் இதோடைய பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அடுத்து இது மைக்ரோ சர்வீசஸ் மாதிரியான சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கணக்கச்சிதமா பொருந்தும் அதனாலேயே ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ரொம்ப பாப்புலரா பேசப்படுது மூணாவது ரொம்ப சின்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டரா இருக்கிறதுனால இது ஈஸியா ஸ்கேல் பண்ணலாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அண்ட் ஒன் டைம் டாஸ்க்குக்காக ஆட்டோமேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணி கையோட டிஸ்போஸும் பண்ணிடலாம் பெரிய ஹவுஸ் கீப்பிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் தேவைப்படாது அண்ட் நான்காவதா மல்டி டெனன்சி ஆர் ஷேரிங்க்கு தேவையான ஐசோலேஷனை கொடுக்கறதுனால இது என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நல்லா ஃபிட் ஆகுது கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி இயங்குதுன்னு ரொம்ப ஹை லெவலா சுருக்கமா பார்ப்போம் கண்டெய்னர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய நமக்கு நேம் ஸ்பேசஸ் அண்ட் சி குரூப்ஸ் பயன்படுது நேம் ஸ்பேசஸ் எப்படி எல்லாம் ரிசோர்சஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் அண்ட் சி குரூப்ஸ் என்னென்ன பர்மிஷன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் கொடுக்கலாங்கிறத பத்தியும் முடிவு செய்ய உதவுது நேம் ஸ்பேசஸ்ல ஆறு டைப்ஸ் இருக்கு முதல்ல ப்ராசஸ் நேம் ஸ்பேஸ் 
அதாவது இந்த நீம் ஸ்பேஸ் மூலமாகத்தான் கண்டெய்னர்ஸ்ல இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் ஸ்பான் செய்ய முடியுது அடுத்தது நெட்ஒர்க் நேம் ஸ்பேஸ் இந்த நேம் ஸ்பேஸ் மூலமாக தான் கண்டெய்னர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டிராஃபிக்கை ஆக்சஸ் செய்ய முடியும் அடுத்தது டைம் சிஸ்டம் கிளாஸ் கிளாக் ஆக்சஸ்க்கு அடுத்தது யூசர் யூசர் கிரெடென்ஷியல்ஸ் அண்ட் பர்மிஷன்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு அடுத்தது மவுண்ட் இது ஹார்ட் டிஸ்க் ஆக்சஸ்க்கு அண்ட் ஃபைனலாக இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு சி குரூப்ஸில் நாலு டைப்ஸ் இருக்கு முதல்ல லிமிட்ஸ் இது எந்த மேஸ் எவ்வளோ ரிசோர்சஸ் ஆக்சஸ் செய்யலாங்கிற பர்மிஷன் அடுத்து ப்ரையாரிட்டி கண்டெய்னர்ஸ்க்கு நடுவில் காம்படிஷன் வந்தால் எந்த கண்டெய்னருக்கு ப்ரையாரிட்டி அதிகம் அப்படிங்கிற பர்மிஷன் அண்ட் அடுத்தது ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் அக்கௌண்டிங் எந்த கண்டெய்னரும் ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ஏன்னா சி குரூப்ஸ் தான் இங்கே பிக் பாஸ் சரி இந்த நேம் ஸ்பேசஸ் மற்றும் சி குரூப்ஸ் என்னெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது எல்லா கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ்களான சிபியு ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேசஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸும் பார்ட்டிஷன் செய்யவும் கண்ட்ரோல் கொடுக்கவும் இந்த நேம் ஸ்பேசஸ் அண்ட் சி குரூப் செயல்படுது இதன் மூலமாக தான் கண்டெய்னர்ஸ் ஐசோலேஷனை நமக்கு கொடுக்குது இந்த சேனலில் நான் போடுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுடுங்க வேறு என்ன டாபிக்கை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணுங்கிற உங்கள் கருத்தை கண்டிப்பாக கமெண்ட்லேயும் போடுங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் தமிழ் வழியே டெக்னாலஜிக்குள்